Selam sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız? Bugün sizlerle Akrep Burcu erkeklerini Mayıs ayında hangi enerjiler bekliyor? Kartlarınızın tavsiyeleri bize neler olacak? Bunları yorumlayacağım. Dilerseniz haydi gelin hemen kartları karıştırıp yorumlamaya başlayayım. Şunun üstüne bir tane daha kart koymak istedim. Değişik geldi çünkü. Ay çok güzel geldi. Kanal ve ruhu. Şunu görmeniz lazım. Çok güzel renkleri var. <gülüyor> Ona da bir tane kart koymak istedim. Pekala. Bakalım neymiş? Kim gündemleri yeni ben? Şimdi Seyim günü Akrep Burcu erkekleri Ben yine şuraya bir tane daha kart koymak istiyorum Sorumluluk İhanet Tamam Şimdi Şöyle koyalım. Mayıs ayında büyük bir değişime hazırlıklı olun. Çünkü şöyle bir durum sizi bekliyor. Dinlenmeniz ve yenilenmeniz gerekiyor. Bu yüzden de sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. <gülüyor> Özellikle de ruhsal sağlığınız olabilir. Meditasyon yapabilirsiniz, dualar okuyabilirsiniz. Bu tarz böyle bir yenilenmeye, değişime, dönüşmeye ihtiyacınız var. Akrep burcunun simgesi geldi zaten başkalaşımı kartıyla birlikte. Peki, yanında o erkek, üçüncü erkek yüzünden ilişkin zarar görüyor ve tutku kartıyla birlikte geldi. Sevdiğiniz birisi varsa, hoşlandığınız birisi varsa hayatında başka bir erkek olduğunu söylüyor burada. Ve onların arasının çok iyi olduğunu söylüyor. Çünkü seksüel çekim, arzu edilen kadın veya erkek şehvetli buluşma burada. Sevdiğiniz kişinin belki de buluştuğu, görüştüğü birisi var. Belki de uzaktan uzağa birbirinize bakışıyorsunuz ama o kişinin hayatında birisi var. Bunu açmasını istedim bu nedir diye. Bakın ihanet kartıyla birlikte geldi. Yani dengeler şaşmış vaziyette, sorumluluk şaşmış vaziyette. Yani iki tane olumlu kartın ortasında bu geldi ve o erkek zaten ihaneti veriyor. Ona dikkat etmenizde fayda var. Yeni başlamış olabilirsiniz birisiyle ama aklında başka birisi var. Yani nasıl söyleyeyim? <gülüyor> Bir şeyler var. Çünkü bakın alttaki kartlarda ne var biliyor musunuz? Şefkatli bağlantılarda bulunduğunuz birisiyle alakalı. Bakın komşu olasılıklar geldi. Ve kıskançlık. Ne siz kıskançlık yapacaksınız başkalarıyla görüşüyor diye. Ki bu bir tanesi doğru yani. Birisiyle görüşüyor zaten. Ve kıskançlık yapacaksınız. Ee, yıldız kartının gelmesi aslında Mayıs ayında enerjinizin ortalama olduğunu söylüyor. Yanına kılıç altılısı gelmiş. Altılı gelmiş. Ortalama olacak ama siz bundan pek memnun olmayacaksınız. Bir sürü şeyden vazgeçme enerjisinde olacaksınız. Yeni başlangıçlara doğru yol açıyoruz. Yol açı, yolumuz açık. Çünkü burada kendi şarkınızı söyleyin dedi. 
kan arıyor ruhuyla birlikte. Bir ihanetle karşılaşacak olabilirsiniz. Hayatınızda birisi varsa, aklınızda, görüştüğünüz, tamam ben bununla çok iyi anlaşıyorum dediğiniz kadına dikkat etmeniz lazım. Açık ve net. Üçüncü erkek yüzünden ilişkin zarar görüyor diyor. Şöyle bir şey de olabilir. Aldatılmıyor olabilirsiniz ama sizin erkek arkadaşınız vardır. İlişkinizi kıskanmıştır, sizi zehirliyordur. Veyahut da partnerinize gözünü dikmiştir. Bunlara da açık olmanız lazım. O erkek kartı geldi, o kadın kartı değil. İlişkinizi gözlemleyen ve zarar veren birisi, bir erkek var burada. Peki o zaman sorularımıza geçelim. Bir işi olmayan akrep burcu erkeğini tutuk ve enerjisiniz rızkınızda tutukluk var sevgili arkadaşlar. Anne tarafından geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle bir şey var. Sizin belki kısmetiniz şu sektörde var. Emlak alımı satımı, emlakçılık sektöründe var. Bir de organizasyon işlerinde söz nişan düğün organizasyonlarına el atarsanız buradan bir miktar para kazanacağınızı ama çok da İyi gelir elde edemeyeceğinizi söyleyebilirim. Bir tutukluk enerji, rızkınızda bir tutukluk var. Buna dikkatli olmalısınız. İşi olanlar için ise bir pişmanlık yaşayacaksınız Mayıs ayında. Bunu pek fazla belli etmemeyi planlıyorsunuz iş yerinizde. Ve iletişim sektöründe de çalışıyor olabilirsiniz. Bir ilişkisi olmayanlar ikilemdesiniz. Neden ikilemdesiniz bir bakalım. Uzun zamandır aile kurmak, yuva kurmak isteği içerisindesiniz. Fakat üzülüyorsunuz. Aklınızda bir ikilemler var. Yani öyle mi böyle mi şöyle mi yoksa bu şekilde mi yoksa böyle miydi şöyle mi olmalıydı yoksa böyle mi olacak şeklinde sorularınız var. Kendinizi aile kurmaktan geriye çektiğinizi görüyorum. Mayıs ayında. Bir ilişkisi olanlar için ise hmm, kızmışsınız bir şeylere, sopayı elinize almışsınız ve demişsiniz ki artık bundan sonra kumanda bende. Beklenti içerisinde olacaksınız. Hem yatırım fırsatları hem de ilişkinizi bir üst seviyeye taşımak açısından hiçbir şey gözünüz görmeyecek ve bu fırsatı yakalayacaksınız Mayıs ayında. Mayıs'ın 1'i, Mayıs'ın 10'u, Mayıs'ın 7'sinden sonra da daha kuvvetli ihtimal olarak görünüyor. Evli olanlar için ise Koç burcu geldi. Eşiniz Koç burcu olabilir, ikizler burcu olabilir. Kayınvalideniz veya da anneniz birazcık bu işe karışıyor olabilir. Evliliğinize karışıyor olabilir. Kimseyi karıştırmayın sevgili arkadaşlar. Çünkü egonuzu yukarı çıkartmış, yükseltmiş ve başka kadınlara da bakmayınız lütfen. Evliliğinizde ne olacak Mayıs ayında? Güneş, güzel. Kurtuluyor. <gülüyor> Herhangi bir durum olursa da kurtuluyor yani. <gülüyor> Eğer ki platoniksiniz, platonik olduğunuz kadın ne alemde? <gülüyor> Eğer ki gidip teklif ederseniz sizi kabul etmeyecek. Size soğuk enerjilerde. Terazi kova ikizler enerjisinde hatta bir de. Eril enerjisi de çalışıyor olabilir. Güvenlik görevlisi tarzında çalışıyor olabilir. Polis olabilir, asker olabilir. Siz olabilirsiniz. Ex partnerinizde aklınız kaldıysa eğer onu geri istiyorsanız enerjisi hmm, çok hisli bir kadın. Ex partner ha, iyileştirmek istiyor ama siz uzak kalmışsınız bayağı. Peki e, teklif ederseniz tekrardan barışma yolunda ilerlerseniz size ne söyleyecek? Buluşma, o güzel size buluşma geldi. Bakın kabul edecek teklifi. O yüzden hemen. Mayıs ayında teklif ediyorsunuz sevgili Akrep Burcu erkekleri. Umarım e, istediğiniz gibi sonuç alırsınız. Çünkü çok olumlu geldi bu arada. Hepinizi kocaman öpüyorum. Ve Haziran ayı yorumunda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.